திறன்கள் வெளிப்படுகின்றது என்னுடைய திறன்கள் வெளிப்படுகின்றது அப்படின்றத தெரிஞ்சிருச்சோ அப்ப அவனுக்கு என்ன வரும் தானாகவே தன்னம்பிக்கை வந்துடும் அப்ப அவனுக்கு தகிரிய லட்சுமி அப்படின்ற அந்த இரண்டாம் நிலை அவனுக்கு தானாகவே எட்டுகின்றது அப்ப தைரியம் அப்படின்ற அந்த கருத்து வந்து தன்னம்பிக்கையும் சேர்த்து வருகின்றது அப்போ இது கூடுதலான ஒரு சக்தியாக அவங்க பாக்குறாங்க நிச்சயமா நீங்க பாருங்க ஆதி லட்சுமியே போதும் ஐயா எதுக்காக தைரிய லட்சுமி ஆதி லட்சுமியை சரியா செஞ்சாலே அவனுக்கு தைரியம் வந்துடணும்ல ஏன் தனியா தைரியம் அப்படின்ற இன்னொரு கருத்து வருது சொல்லுங்க பாப்போம் ஆதி என்பது அவன் உயிரிலே ஒன்று இருக்கு ஆற்றல் உடலுக்கு ஒரு சக்தி இருக்கு அந்த சக்தியை அவன் பயன்படுத்தணும் சரியா இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய அவனுடைய உடம்புல உள்ள சக்தியை அவன் சரியாக இயக்குகின்ற அந்த தன்மை வரணும் அத சரியா ரெகுலேட் பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்றத உறுதிப்படுத்தணும் அந்த உறுதிப்படுத்தினா தான் அவனுக்கு நம்பிக்கை வரும் புரியுதுங்களா அவனால ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரானரா இருக்க முடியும் ஆனா அவன் வந்து அவனுடைய எனர்ஜி அவன் ட்ரை பண்ணதே கிடையாது அப்ப அவனுக்கு தெரியணும்ல அந்த ஆற்றல் இருக்கு அப்படின்னு அவனுக்கு முதல்ல இருக்கு இந்த பாரு பாடி இப்படி ஓடும் ஆனா அப்ப அவன் பயிற்சி பண்ணி பயிற்சி பண்ணி ஒரு இடத்துல நிறுத்தினா தானே அந்த சக்தி அவனால முழுசா பார்க்க அப்ப அவனுக்கு என்ன வரும் அடுத்தது நம்பிக்கை தன்னம்பிக்கை அப்படின்றது வரும் ஆஹ் அதாவது அந்த தன்னம்பிக்கை அப்படின்றது அவன் உள்ளத்துல எப்போ வருதுன்னா அதை அவனால இயற்ற இயற்ற முடியும் ஐ கேன் இம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஸ்டேஜ்ல அவனால ஒரு கான்ஃபர்மேஷன் அவனுக்கு நடக்குது பாருங்க அந்த கான்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸ் தான் வந்து அவங்க அந்த அழகாக அவங்க என்ன சொல்றாங்க தைரியம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது ஒரு இப்ப நீங்க ரிசர்ச்ல பண்ணும் போது என்னோட ரிசர்ச் சக்சஸ்ஃபுல்னு எப்படி சொல்றீங்க ரிசல்ட்ஸ் அது ரெண்டு அடிப்படைகள்ல बिकॉज इट कैन बी वेरीफाइड इट कैन बी वैलिडेटेड राइट நீங்க அழகா சொல்லுங்க ப்ளீஸ் வெரிஃபை அண்ட் ப்ளீஸ் வெரிடேட் ரைட் அப்ப அது என்ன வேண்டது இஸ் இட் ஜஸ்ட் கன்ஃபார்ம் யாரும் சொல்ல வேண்டியதல்ல யூ ஜஸ்ட் டிக்ளேர் சரியா அப்ப அந்த 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 டிக்ளரேஷன் process க்கு பாத்தீங்களா இன்னொரு ஸ்டேஜ் இருக்கு பாத்தீங்களா ஓகே உங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சக்சஸ்ஃபுல் அப்படின்றதுக்கு ஆனா இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ் ரொம்ப முக்கியமா தேவைப்படுது பார்த்தீங்களா அதுதான் இந்த தகிரி சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது அப்ப இந்த தைரிய லட்சுமி முடிஞ்ச பிறகு அத வந்து எப்படி பண்றோம் அப்படின்றது ஒரு ஆழமான பயிற்சி அதுக்கு மேல எங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா மூன்றாவது படிநிலைகள்ல தான் தானியம் அப்படின்ற ஒரு கருத்து மிக்க விரிவாக பேசப்பட வேண்டிய ஒரு தலைப்பு ஒரு குடும்பத்திற்கோ இல்ல ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு மனிதனுக்கோ அதாவது அந்த எனர்ஜியை எப்படி சோர்ஸ் பண்றோம் அப்படின்றது உடம்புக்கு அதாவது சக்தி ஈட்டம்னு சொல்லுவாங்க அக்வாயரிங் சக்தியை உள்வாங்குற அந்த முறை நான் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டானரா இருக்கலாம் ஆனா நான் சக்தியை உள்ள வாங்குற முறை தப்பா போச்சுன்னா நூல்வாவே <laughs> மட்டும் <laughs> 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 ஆகுதல் 
evolutionary process aachu ninga or padikku mele yerenona or padiye ninga enna seiyanu niruthanuma illaya niruthi mele appuram thana padi padiya yerumudiyum keela irangra process kadaiyadhu veelra process kadaiyadhu veelchi kadaiyadhu idu yetrukindra thannai valarthu kondu pogindra or moyarchi appo anga gajam varu appo anda yaani அந்த பழம் அப்படின்ற மாதிரி யானை வந்து அப்படியே பாத்தீங்கன்னா அதோடைய தன்மை அது பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் அவங்களோட எனலாஜிக்கல் திங்கிங் அப்படின்னு சொல்லிக் திங்கிங் ரொம்ப அற்புதமான சிந்தனையா சரி இந்த சிந்தனை எடுத்துதான் அடுத்தது சந்தானம் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை கொண்டு வந்தாங்க அதாவது சந்தானம்ன்றது ஆல்வேஸ் சக்சஸ் அப்படின்ற ஒரு கருத்து அதுக்கும் மேல சஸ்தேனிங் அப்படின்ற ஒரு கருத்தும் அதுல உள்ள வச்சிருக்கோம் ரொம்ப ஆழமா சஸ்தேனிங் சஸ்தேனிங் அப்படின்றதுலே இட்ஸ் அ கண்டினியூட்டி எப்படியாவது ஒரு தொடர்ச்சியை அது செய்து காட்ட வேண்டும் அப்படின்றது இது ஒரு தனி சக்தியாவே பார்த்தாங்க சந்தானம் என்பது ஒரு தனி சக்தி ஒரு குடும்பத்துக்கு எது சந்தானம் அப்படின்னா ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு ஒரு குழந்தையை விட்டு செல்வது ஒரு ஒரு பாரம்பரியத்துல ஒரு சமூகத்துல என்னுடைய மரபு காக்கப்படுவதற்கு என்னுடைய மரபு சார்ந்தோர் இருக்க வேண்டும் என்னுடைய நான் இவ்வளவு நாள் உருவாக்கி கட்டி காத்த அந்த பாரம்பரிய அறிவுகள் அத்தனையும் காண வேணும் சரியா அப்ப எத்தனையோ இனம் இன்றைக்கு அழிந்து போயிருச்சு அதனோடு அந்த மொழி அழிஞ்சது சரியா அவங்களுடைய மிக நுட்பமான கலைகள் அழிஞ்சன அழிந்து அவங்களுக்கு நிறைய நுட்பமான அறிவுகள் இருந்தது ஏன்னா இந்த மாதிரி நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் கான்பரன்சஸ் போய் நிறைய ப்ரெசென்ட் பண்ணும் போது எனக்கு ரொம்ப மன வருத்தமா இருக்கிறது எத்தனை மொழிகள் அழிகின்றன ஒவ்வொரு காலகட்டத்துல அண்மையில கூட பாத்தீங்கன்னா இதுல லாவுஸ்ல ஒரு சின்ன இனம் ஏற்கனவே அவங்க முப்பத்தி ஏழு பேர் தான் இருக்கிறாங்க இப்போ அந்த மொழி பேசுறவங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு குறுகிய காலகட்டத்துல அவங்க அந்த மொழி அப்படியே அழிஞ்சு போயிடும் அதை ரொம்ப பாதுகாக்கிறது ரொம்ப முயற்சி பண்றாங்க ஏதோ சில அளவுக்கு அதை கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிறாங்க என்னன்னா அது எழுத்து முறையில கிடையாது சரி இப்படி வெளியே போகாம நான் இது உள்ளுக்கே பேசுறேன் ஆனா இப்ப என்ன அப்படின்னா அந்த சஸ்தீனிங் அந்த சஸ்தீனிங் அப்படின்றது சாதாரண வார்த்தை கிடையாது சந்தானம் என்பது அதை எப்படி நான் தொடர்ந்து அப்படி அப்படிப்பட்ட பாரம்பரியம் தான் அதனாலதான் நம்ம இன்னைக்கு சொல்றோம் நம்மளுடைய பாரம்பரியம் தமிழ் பாரம்பரியம் என்பது இன்று நேற்று வந்தது கிடையாது அப்போ அந்த சொல்லும் பொழுது என்னுடைய பாரம்பரியம் கல் தோன்றி மண் தோன்றா அப்படின்னு சொல்லி நாங்க தான் மூத்த குடியினர் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லிக்கிறோம் நாங்க தான் மூத்த குடியினர் அப்படின்ற அந்த மூத்த குடி அப்படின்ற அந்த கருத்தை நம்ம சொல்லும் பொழுது ஆனா அதனுடைய அடையாளங்கள் வெளிப்பட்டே ஆக வேண்டும் அப்படின்றது தான் ரொம்ப முக்கியம் இன்றைக்கு நம்ம வந்து பேருக்கு வேணா நாங்க மூத்த குடின்னு சொல்லிக்கலாம் மூத்த குடியினுடைய அடையாளம் அங்க வெளிப்படலன்னா அவங்க யாருமே அதை ஒற்றுக்கொள்றது கிடையாது நீ மூத்த குடின்னு நீ வேணா சொல்லிக்கோ ஆனா அதுல ஒரு அடையாளத்தை கூட நீங்க காட்டலையே அப்படின்ட்டு ஆனா நம்மளுடைய அந்த அந்த ஒவ்வொரு இது இன்னைக்கு சிக்கலே அதுதான் இன்னைக்கு ரொம்ப பெருமை அடித்துக் கொள்ற பாரம்பரியமா நம்ம போயிட்டோம் அப்படியே நாங்கத்தான் 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 எங்கயா நீங்க அப்படின்னா செயல்ல எங்க இல்ல உங்களுடைய வளர்ச்சியில காட்டுங்க எங்க உங்களுடைய பண்பாட்டுல இருக்கு இப்ப நம்ம பாக்குறோம் நவராத்திரின்ற அந்த இது கருத்து இவ்வளவு நுட்பமா அங்க இருக்கு எங்க செயல்ல எங்க காணுமே உங்க உங்க வாழ்க்கை முறையில எங்க பண்புகள்ல எங்க காணுமே ஆஹ் உணவுல கூட இப்ப இல்ல அப்ப மற்றவர்களுடைய பண்பாடுகள் நமக்கு சர்வசாதாரணமா நமக்கு என்ன சொல்லிட்டு போறாங்க இன்னும் நிறைய கத்துக்க வேண்டியது என்னுடைய எடுக்கேஷன் வந்து கத்துக்கோ என்னுடைய வாழ்க்கை இதை வந்து கத்துக்கோ என்னுடைய பண்பாடு இன்னும் கத்துக்கோ அப்பதான் நீ வந்து உன்னுடைய வாழ்க்கை இன்னும் சிறக்கும் அப்படின்னு ஏன்னா உன்னுடைய பண்பாடு இன்னும் நிறைய கத்துக்க வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு போயிருவாங்க ஏன்னா அவங்க அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க உன்னுடைய நடைமுறை உன்னுடைய செயல்முறைகளை வைத்து அவன் உன்னை பார்க்கின்றான் இவன் டிப்ளோமே அப்ப அந்த அந்த சமூகத்தினுடைய நீங்க தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தூதுவர்கள் வழிகாட்டிகள் அப்ப நீங்களே எப்படி இருந்தீங்கன்னா எப்படி இருப்பீங்க அப்ப உங்க சமூகம் உங்களுடைய பண்பாடு இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு ஏன்னா அவங்க வந்து நம்மளுடைய பண்பாடு தெரிந்து கொண்டிருக்கணும்ன்ற அந்த கட்டாயம் கிடையாது சரியா அப்போ இதுதான் அந்த சந்தானத்தினுடைய அவசியம் நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் சஸ்தேனபிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு 
பங்கு வகுக்கிறது அப்போ அந்த சஸ்டைனபிலிட்டி அப்படின்றத தொடர்ந்து ஒரு மனிதனை மீண்டும் மீண்டும் செய்ய வைத்தல் சாதாரண விஷயம் கிடையாது உங்க குழந்தைங்களை முன்றைக்கு கணிதம் செய்ய வைக்கலாம் அப்புறம் இன்னொரு முறை செய்யறதுக்கு அவன் கஷ்டப்படுவான் ஏன்னா அந்த தொடர்ச்சி என்பது அவனுக்கு அவ்வளவு ஒரு போராட்டம் ஏன் அந்த போராட்டம் வருது அப்ப தொடர்ச்சிக்கு ஒரு அறிவு வேண்டும் தொடர்ச்சியை புரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு இன்னொரு அறிவு வேணும் அதுக்கு என்ன அறிவு வேணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க தொடர்ச்சியை தொடர்ந்து பிடித்துக் கொள்வதற்கு ஆஹ் அப்ப தொடர்ச்சியை தொடர்ந்து பிடிக்கணும்னா என்ன வேணும் அவனுக்கு நிச்சயமா என்ன வேணும் தொடர்ந்து போகணும் அவன் என்ன வேணும் ஒண்ணு இருந்தாதான் அவன் நவர முடியும் என்ன வேணும் கோல் ரைட்டா கோல் செட்டிங் அப்ப அந்த கோல் தான் வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா விஜயலட்சுமி வெற்றி அந்த வெற்றி வெற்றியை நீ பார்க்க முடியும் அப்படின்ற அந்த கருத்து அங்க வருது பாருங்க வெற்றிகளை சிந்திக்கிற அந்த உனக்கு அதாவது சாதனைகளை அதாவது இந்த கோல் அப்படின்ற அந்த கோல் அப்படின்ற அந்த கருத்தை வந்து அழகா வைக்கிறாங்க இதெல்லாம் சாதிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அப்ப சாதனைகளை உருவாக்கலாம் அப்படின்னா அந்த கோல் செட்டிங் கான்செப்ட் அங்க ரொம்ப ஆழமான ஒரு செல்வமா பாக்குறாங்க அப்ப இன்னைக்கு இதெல்லாம் வந்து ஒரு கோர்சஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க பாருங்க மோட்டிவேஷனோ இல்ல இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி தனித்தனியா பிரிச்சுக்கிட்டாங்க அவங்க தனித்தனியா எடுத்து இன்னைக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஒரு நிர்வாகமோ ஒரு நிறுவ பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பெரிய ஆர்கனைசேஷன் எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க இதை மார்க்கெட்டிங் பண்றாங்க உனக்கு கோல் செட்டிங் பண்றது நான் கத்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னு நம்ம முன்னோர்கள் அழகாகவே இதை பாரு உன்னுடைய கோல் செட்டிங் அதுக்கு ஃபேமிலிலேயே அழகா ஒரு சின்ன ஸ்கேல்ல ஒரு ஒன்பது நாள்ல உட்காந்து அழகா ஒவ்வொரு நாளும் சின்ன சின்ன விஷயங்களா குட்டி குட்டி கதைகள் மாதிரி எடுத்து சின்ன சின்ன விஷயங்களை எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு கோவில்கள்லயும் எல்லா கோயில்கள்லயும் இணைக்கிற அந்த ஒரு முயற்சி பாருங்க ஒரு வருடத்துல கொஞ்சம் நம்ம முயற்சி பண்ணிருந்தா பிறகு அதை பத்தி பேசுவோம் அப்போ சாதனைகளை வலியுறுத்துற அந்த முயற்சிகளை அங்க வைக்கிறாங்க பாருங்க கோல் அப்ப அந்த தொடர்ச்சியை நிறுத்துவதற்கு உனக்கு ஒரு கோல் என்ன அப்படின்றத அப்ப பேக் நம்மளுடைய அந்த இதை ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது நுதிப்பு தூக்கி தள்ளுறது நீ இங்கே பா உன்னே தள்ளு அப்படின்னா அவனை எதிர்காலத்திற்கு தள்ளும் ஒரு முயற்சி அங்க இருக்கு நல்லா பாருங்க வெற்றிகள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆஹ் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது இதை நான் நீளமா பேசிக்கிட்டே போகலாம் நேரம் பத்தாது இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பா ஒரு குறிப்பா சொல்லிட்டு போறேன் அதாவது நீங்க பாருங்க இதுதான் அதாவது தன்முனைப்பினுடைய ஒரு முக்கியமான என்னுடைய ரகசியம் என்னுடைய தன்முனைப்பின் இந்த அடிப்படைகள்ல எப்படி பயன்படுத்துறேன் அப்படின்னு செயல் வழியை நான் இது ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அழகா ஒரு தன்மணிப்பு கோர்ஸ் ஒரு மோட்டிவேஷன் கோர்ஸ் கொண்டாக்ட் பண்ணிருக்கேன் எப்படி அப்படின்னா இதுதான் இதுதான் அடிப்படையா வச்சு இனி நிறைய நான் இதைதான் செய்து கொண்டிருக்கேன் வெளிய குழந்தைகளுக்கு செய்யும் பொழுது நிறைய இதைதான் இந்த பயிற்சிகள் இப்படிதான் செய்யறேன் ஆனா அந்த பயிற்சிகள் ஆனா என்ன ரகசியம்னா எப்படி அந்த கோல் செட்டிங்னா ஓகே நீங்க என்னவா ஆக போறீங்க அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லி கொடுப்பாங்க சரியா அப்ப அவன் சொல்லுவான் நான் டாக்டர் ஆக போறேன் நான் இன்ஜினியர் ஆக போறேன் அப்படின்னு எல்லாரும் எழுதுவாங்க இதான் கோல் செட்டிங்கோட பேஸ் மெத்தட் நீங்க நினைக்கிறீங்களா ஆஹ் ஆக்சுவலி அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க இன்ஜினியர்னு அப்புறம் திடீர்னு பார்த்தா நாளைக்கு அவன் என்ன ஆயிருவான் நாளைக்கு திருப்பி கேட்டீங்கன்னா நான் வந்து டாக்டர் ஆக போறேன் ஏன்னா எங்க விழுந்துட்டாங்க விழுந்தாலே போதும் திணை இங்க விழுந்துச்சுன்னா போச்சு திருப்பி அவன் மாறிக்கிட்டே இருப்பான் விடுத்தான் அப்போ என்ன அர்த்தம் இல்ல இங்க எங்க சிக்கல் ஆரம்பம் ஆகுது அப்படின்னா இங்க நான் சொல்ற இந்த கோல் செட்டிங் அப்படின்றது என்ன திருவள்ளுவர் காட்டிய அந்த வழிமுறை திருவள்ளுவர் என்னன்னா அறிவுடையர் ஆபதறிவார் அறிவுடையர் ஆபதறிவார் அறிவிலார் அத்தறி கல்லாதார் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இங்க ரொம்ப முக்கியமானது ஆவது அறிதல் அப்படின்றது கோல் செட்டிங் உடைய முதல் இது நடக்க போவதை அறிவது அப்படின்னு நடக்க போவதை அறிவதுனா என்ன அர்த்தம் கோல் செட்டிங்னா என்ன தெரியுங்களா நம்ம எப்படி கத்து கொடுக்கணும்னா இன்னும் ஒரு இப்ப உங்களுடைய ஒரு கோல் அப்படி என்ன வாப்பற டாக்டர் ஆப்பற ஆவது டாக்டர் நீ அறிஞ்சு விட்டாயா எப்படி அறிய வைக்கிறது எப்படி அறிய வைக்கிறது அவங்கள இன்னைக்கு 
அந்த மருத்துவர்னா என்னன்னு உணர வைக்கிற அப்ப அவங்கிட்ட நிறைய கேட்பேன் நீங்க எப்ப டாக்டர் ஆனீங்க அப்படின்னு உடனே அவங்க சொல்லுவாங்க இன்னும் படிச்சு முடிச்சுட்டு ஆகும் நீங்க டாக்டர் ஆக போறது இன்னைக்கு நீங்க டாக்டரா இருந்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நீங்க டாக்டரா வாழ்ந்தீங்கன்னா தான் வர போற இன்னும் ஒரு பத்து ஆண்டுகள் இல்ல இருபது ஆண்டுகளையும் நீங்க ஒரு டாக்டரா இருப்பீங்க நினைச்சு அறிதல் அப்படின்றது இன்றைய நாளை இன்று நம்மளுடைய வாழ்க்கையில புகுத்தி அதை வாழ்ந்து பார்ப்பது ஒரு சின்ன இதுதான் நம்மளுடைய ஆகம வாழ்க்கையினுடைய ஒரு அற்புதமான வாழ்வியல் முறை என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இவ்வளோ உயர்ந்த சொல்லுவாங்க ஒரு உயர்நிலையை என்னால் அடைய முடியாது இன்னைக்கு நீங்க வந்து ஒரு கிராஜுவேட்டா நீங்க உங்க மனசுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில நீங்க மனசார ஆனதுனால தான் இன்னைக்கு நீங்க எல்லாரும் வந்து இந்த கிராஜுவேட் அதாவது யூனிவர்சிட்டி லைஃப் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஏன்னா அது ஏதோ ஒரு வகையில நீங்க கிராஜுவேட் ஆனா இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்குல்ல அதை நீங்க அனுபவிக்கிறீங்க அதை அனுபவிக்கிறதுனாலதான் உங்களுடைய லைஃப்ல ஒரு போர்ஸ் இருந்து உங்களை தள்ளிக்கிட்டே போகுது போலாம மகிழ்ச்சி எப்படி இருக்கும் எனக்கு அறவே புரியல வைத்துக் கொள்ள அப்ப நான் பத்தி விரும்புவேன் சொல்றேன் என்கிட்ட ஒரு பழம் கிடைச்சது அந்த ஞானக்கனி இருக்கு அந்த ஞானக்கனியினுடைய சுவை இப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் சொல்றேன் நீங்க அதை உணர்ந்ததே கிடையாது அது உணரவே முடியலன்னு வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் அந்த கனியை பற்றிய அக்கறை உங்களுக்கு இருக்குமா அவர் சொல்லிட்டு இருப்பாரு இது பெரிய ஞானக்கனி தெரியுமா இது ஒரு பெரிய ஞானக்கனி தெரியுமான்னு நீனே வச்சுக்கப்பா எனக்கு அது வேண்டாம் புரிஞ்சத அந்த ஞானக்கனியோட சுவை உங்களுக்கு முதலே தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இந்த ஞானக்கனி இப்படி சுவைக்குமாம அப்போ நான் முயற்சி பண்றேன் அப்போ முயற்சி தொடரும் இன்னும் கிடைக்க கடினம் அப்படின்னு தெரியுது ரொம்ப கடினம்ன்றாங்க விட்டுருவோமா வேண்டாமா இல்ல நானும் கனி சுவையுடையது விட மாட்டேன் இன்னும் போற அந்த சுவையை அனுபவிச்சா தானே நீங்க போயிட்டே இருக்கீங்க ஏதோ ஒரு வகையில அனுபவிக்கணுமா இல்லையா அப்பதானே அண்ணின்னு தொடர உங்க பயணம் தொடரும் தொடருமா உம் அதைதான் நம்ம உங்களுக்கு கத்து கொடுத்தாங்க நல்லா புரிஞ்சுங்க நம்மளுடைய கோல் செட்டிங் வேற சும்மா போட்டு எழுதுறது இல்ல அது இன்றைக்கு எப்படி இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல இருக்கு அப்படின்றத கத்து கொடுக்கறது அப்ப சின்ன சின்ன விஷயங்களை நீ எப்படி செய்கின்றாய் அப்படின்றது கத்து அப்ப இதுதான் நம்மளுடைய முக்கியமான இது அப்ப இந்த பயிற்சி அதற்கும் மேல இந்த விஜயலட்சுமி அப்படின்ற அந்த விஜயலட்சுமி முடித்த பிறகு வெற்றி அப்படின்ற அந்த கோல் செட்டி முடித்த பிறகுதான் நம்ம என்ன பார்க்கறோம் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து செய்வதற்கு நமக்கு நிறைய டூல்ஸ் வேணும் நம்ம கிட்ட நிறைய திறமைகளை வளர்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் நீங்க பாருங்க நான் இதை அடைய வேண்டும்னு நினைக்கும் பொழுது அது எப்படி இருக்குன்னா உடனே இப்ப எடுத்து எட்டி பறிக்கின்ற ஒரு காய் மாதிரி கிடையாது சரிங்களா அது என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அதுக்கு உழைக்கணும் அப்படின்ற உழைப்பு ஒண்ணு இருக்கு ஆனா திறமைகளை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் உழைப்பின் அதனுடைய விளைவாக திறன்கள் புது திறன்கள் வெளிப்படணும் புது உத்திகள் The, the techniques, new techniques, new skills. That's why you can use it. Right? Okay? Okay, this is the one that is the one that is the one that is the one. New tools you use. You can research it. You can use it. You can use it. You can use it. You can use it. Okay, new tools. Learn. Vidya. Vandirchi. Vidya Katha. நான் சொல்ல முடியாது இந்த டூல்ஸ் இல்லாம நான் அதை பிடிச்சிடலாமா எனக்கு அது வேணும் ஆனா இந்த டூல்ஸ் வேணும் ஸ்கில்ஸ் வருதா பார்த்தீங்களா ஸ்கில்ஸ் கத்துக்கணும் சரி ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு சரி இதெல்லாம் கத்துட்டு ஒரு சுகம் சரியா இதெல்லாம் என்ன கிடைக்குது எனக்கு ஒரு மனசுல ஒரு சுகம் வேணும் இந்த சுகத்தை தான் எப்படி பார்த்தாங்கன்னா செல்வத்தினுடைய அடுத்தது இன்னைக்கு நம்ம அதை என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா அதுதான் தானிய லட்சுமி இது தனலட்சுமி அப்படின்னு பார்க்கணும் தனம் அப்படின்னாலே பணம் இதுல ரொம்ப முக்கியமானது ரெண்டு வகை இருக்கு 
பணம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அந்த பணத்தினுடைய இது என்ன பண்பு என்ன அதை கொடுத்தா நினைத்தது கிடைக்கும் சுகம் சரி அவ்வளவுதான் அதோடைய மதிப்பு என்னன்னா நான் கொடுத்தா எனக்கு என்ன வேணும் நான் நினைப்பது கிடைக்கும் அப்படி ஒரு மியூசிக் மாதிரி அப்படி வேணும் அப்படின்னா அது வந்து நிற்க வேண்டும் இது வேணும்னா எனக்கு இது கிடைக்கும் இந்த கிடைக்க வைக்கிறது பாருங்க அது அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா தனலட்சுமி அப்படின்னு நான் நினைக்கின்ற அந்த தனம் எனக்கு கிடைக்குது ஆனால் இதில் ஒரு ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த தனம் அப்படின்றத அதுலேயும் ஒரு அழகான வரம்பை நமக்கு கடவுள் கற்றுக் கொடுக்குறாரு தனம் அப்படின்றதுல எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நான் நினைக்கும் பொழுது அந்த பணம் கொடுத்தா அந்த வந்துடும் அப்படின்ற அந்த கருத்து வந்து ஆனால் ஒரு குடும்பத்தை பொறுத்தவற்றிலும் கஷ்டப்பட்டு நான் சம்பாதிக்கின்றேன் உழைப்பை கொட்டி எனக்கு பணம் வருகின்றது பணம் வந்து நான் அது செலவு பணம்னாலே செலவு தான் அதுதான் செலவும் அது நிற்காது அது சென்று கொண்டே இருக்கும் அப்போ அது செலவு அப்போ அது எனக்கு போயிடுது செலவாகிடுது அப்போ இங்க என்ன இன்னொரு இதையும் கத்துக் கொடுக்குறாங்கன்னா என்னுடைய வருகின்ற அந்த உழைப்பை நான் எப்படி என்னை வளர்த்து கொள்வதற்கு என் குடும்பத்தை வளர்ப்பதற்கு பயன்படுத்த போறனா இல்ல என்னுடைய புலன்களில் சஞ்சரித்து அப்படியே அத விரயம் பண்ண போறனா இப்ப இன்னொரு கருத்து இதுல என்ன வருது தனம்ன்ற ஒரு வார்த்தையில விரயம் கருத்து சேர்ந்து வருது அது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ விரயத்தை இந்த தனம் லட்சுமி என்ன செய்வாங்கன்னா எப்போது தனம்ன்றது நாம உழைத்து சேர்ப்பது அப்படின்றது இன்னொரு கருத்து விரயத்தை தடை செய்கின்ற விரயத்தை நாம என்ன செய்யறது குறைக்கும் ஒரு இன்னொரு ஆற்றலாக பார்ப்போம் தனத்தை எப்போதும் நம்ம பணம்னாலே என்ன செய்யறோம் அப்படின்னாக்கா ஓ நம்ம உழைச்சு நமக்கு வர காசு அப்படின்னு இல்ல நம்ம இன்னொரு அந்த பணம் என்பது விரயம் இன்மை அப்படின்றத மட்டும் பாத்தீங்கன்னா அது பணமா தெரியும் பேரடாய் பார்க்க முடியுதா இந்த பேரடாய் எங்க ஷிப்ட் ஆகுது பாக்குறீங்களா விரயம் எக்ஸ்பென்சஸ் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த விரயத்தை நம்ம என்ன பண்றோம் கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா திருப்பி நம்மகிட்ட அந்த பணம் அந்த உழைப்பு நமக்கு திருப்பி வந்துருதா இல்லையா அப்ப இங்க எனர்ஜியை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது திருப்பியும் எனர்ஜி வேஸ்டேஜ் கிடையாது அப்போ இந்த தனம்ன்றது என்னது இன்னொரு வகையில எனர்ஜி சேவிங் கருத்துக்கு வந்துருச்சா இல்லையா அப்போ இந்த டோட்டல் கன்க்ளூஷன் இந்த அட்டலட்சுமியினுடைய நுட்பமான கருத்து எனர்ஜி ஆவஸ்டிங் சரியா எனர்ஜி ஆவஸ்டிங் அதாவது சக்தி சக்தி அப்போ இவ்வளவு அழகாக சக்தியை விரையம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத எல்லா வகையான சக்திகளையும் எடுத்து பிரிச்சு அத்தனை சக்திகளையும் நமக்கு ஒரு வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய நுட்பமான சக்திகள் எல்லாத்தையும் எடுத்து நமக்கு எப்படி இதை வந்து ஹவஸ் பண்றது அதை விரையம் பண்ணாமல் அப்படின்ற ஒரு முறையை நமக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க சரியா இப்ப இது முடிஞ்சிருச்சு நேரம் இருக்கும் ஓகே இப்போ கல்விக்கு போறேன் ஆனா நான் கல்விக்கு போகிறதுக்கு ஒரு இதை எளிமையா முடிச்சிடலாம் ஆனா அந்த மாதிரி நம்மளுடைய இப்பொழுதுதான் பாரம்பரியத்தினுடைய அடுத்த நுட்பமான ஒரு கருத்து வருது இங்க வீரத்தில் ஆரம்பிச்சு செல்வத்தின் அந்த வீரத்தை எப்படி இன்னும் சரி செய்கின்ற முறையை காட்டுகின்ற அந்த செல்வத்தை காட்டினாங்க செல்வம் அப்படின்றதே பாத்தீங்கன்னா வீரத்திற்கு அந்த வித்திடுகின்ற முறை அதை வந்து சரியாக வகைப்படுத்துகின்ற முறைகளை அவங்க காட்டுறாங்க வீரம் எப்படி வகைப்படுத்தி அதை சரிப்படுத்தலாம் அப்படின்றது அந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்க நிலம் இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகுது சரியா அவனுடைய அடித்தளம் இன்னும் சரியாகுது அடித்தளத்தை சரி செய்கின்ற அந்த முயற்சி பாருங்க அடித்தளம் சரியான பிறகு அவன் என்ன செய்வான் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அடுத்தது அவன் அவன் அதுக்கு மேல ஷூட் பண்றது அதாவது ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி அவனை மேல கொண்டு போறது தன்னை நுதித்து செயல்படக்கூடிய அந்த ஆற்றலை நுட்பமாக பயன்படுத்தணும் அப்ப அவனுடைய முழு ஆற்றல் அவனுடைய வந்துருது நல்ல பாருங்க மசுவோட 
கடைசியா அவரு என்ன சொல்றாரு ரொம்ப பேசிக்கான இதுல இருந்து எங்க ஆரம்பிச்சாரு முத பேசிக் நீட்ஸ் பண்ணணும் அப்புறம் செக்யூரா இருக்கணும் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய பேசிக்கான அந்த அன்பு இதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கணும் தேவைகள் அப்படின்னு அதன் பிறகுதான் செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன் அப்படின்றது நம்ம அவங்க எப்படி ஷூட் பண்ணி எப்படி கொண்டு போறாங்க பாருங்க பேசிக் நீட்ஸ் எல்லாம் எப்படி அழகா எங்க இருந்து பேசிக் நீட்ஸே அவங்க உருவாக்கிட்டு எல்லாமே எனர்ஜி ஃபார்ம்லயே அவங்க கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க அது பாருங்க அப்ஸ்ட்ராக்டும் பயன்படுத்திக்கலாம் அதாவது அதை வந்து நீங்க நல்லா பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதை வந்து இன்டர்னல் அகநிலைக்கும் எக்ஸ்டர்னல் புறநிலைக்கும் அவங்க எப்படி செய்யறாங்க பாருங்க இணைத்து ஒருங்கிணைத்து அதை சரியாக வழிநடத்துகின்ற ஒரு அழகான ஒழுங்கியல் முறையை நமக்கு அழகா கத்துக் கொடுக்கறாங்க அதெல்லாம் எதனுடைய அடிப்படையில இருக்குன்னா ஒரு உயிர் உடம்பு அப்புறம்ாவதற்கு ஒரு நுட்பமான ஒரு விஷயத்த நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு அப்புறம் உள்ள போறேன் கல்வினா நிச்சயமா அங்க நல்லா பாருங்க வீரத்திற்கு மலைமகள் செல்வத்திற்கு அலைமகள் இது கலைமகள் கல்வி அப்படின்ற அந்த கருத்து மூன்று சக்திகளை இங்க கொண்டு வரும் அப்போ ஊர்ல இருந்து கூட ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் அந்த வீரத்திற்கு இந்த கௌமாரி அப்படின்ற ஒரு கருத்தை போன முறை பயன்படுத்தினா அதை எடுத்து கேட்டிருக்காங்க கௌமாரியை பத்தி கொஞ்சம் விளக்க முடியுமா அப்படின்னு எனக்கு அது நேரம் சொல்லணும்னு ஆசையா இருக்கு நிறைய சில பிறகு நேரம் இருக்கும் பொழுது அது வீரத்திலேயே அந்த கௌமாரி அப்படின்னா அது இன்னொரு ஆழத்திற்கு போகுது அதனாலதான் இன்னொரு ஒரு ஆழத்திற்கு போகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா அது பிசிக்கல் ஃபெனமினா உள்ளுக்கு போறேன் சரி அது நேரம் இருக்கும் பொழுது அதை விளக்குறேன் ஆனா முக்கியமானது வந்து இந்த கல்வி அதாவது முதல்ல நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப விரியுது ஆனா நான் சுருக்கமா முடிச்சிடலாம்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இத நீடிக்காம இது இது வந்து ஒரு நெடிய நம்மளுடைய பண்பாடு மரபினுடைய ஒட்டு மொத்த ஒரு கன்க்ளூஷன் மாதிரி வருது எப்படி அப்படின்னு நான் முதல்ல சொல்றேன் நம்மளுடைய மரபு வீர மரபு அப்படின்றத வந்துருச்சா வீர மரபு இந்த வீரத்தினுடைய அகநிலை புறநிலை வந்து வீரம் அகம் வந்து என்ன அப்படின்னா 